kuipa jana baada ya kazi ya kuwapisha viongozi mbalimbali iliyofanyika katika ikulu ya Chamini. Uh, wote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais jana aliwapisha viongozi na alitoa maelekezo mbalimbali ambapo uh, alielekeza pamoja na mambo mengine kufunguliwa kwa vyo vyote nchini pamoja na wanafunzi wa kidato cha sita kurejea shuleni na kuanza masomo kuanzia tarehe moja mwezi wa sita mbili ishirini uh, ishirini sasa kufuatia maelekezo hayo na maagizo ya Mheshimiwa Rais Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia ambayo Mheshimiwa Rais hususani alisema kabisa kwamba anatuelekeza tujipange tumepokea maelekezo ya Mheshimiwa Rais na tumejipanga kuyatekeleza kama ifuatavyo kwanza kuhusu wanafunzi wa kidato cha sita Uh, kusiana na wanafunzi wa kidato cha sita wizara inapenda kuzielekeza shule zote nchini ambazo zina wanafunzi wa kidato cha sita kufanya maandalizi ili waweze kuanza rasmi masomo mnamo tarehe moja Juni 2020. Kwa hiyo hii ina maana kwamba uh, wanafunzi ambao shule ambazo ni za bweni zinaweza kuanza kuchukua wanafunzi kuanzia tarehe 30 mwezi wa tano kwa maana ya kwamba wanafunzi wanaweza kwenda shuleni kuanzia tarehe 30 mwezi wa tano ili inapofika tarehe moja, wawe tayari kuanza masomo. Lakini pia na shule ambazo ni za kutwa zenye wanafunzi wa kidato cha sita, zifanye maandalizi ili inapofika tarehe moja, mwezi wa sita, basi waweze kuanza masomo kama ambavyo Mheshimiwa Rais amelekeza. Na hapa napenda kuweka msisitizo kwamba kwa sasa hivi shule ambazo zinafunguliwa ni zile tu ambazo zina wanafunzi wa kidato cha sita. Kwa hiyo asije akatokeza wanafunzi mwingine wa kidato cha pili wa kidato cha kwanza akaenda shuleni kwa sasa kama ambavyo Mheshimiwa Rais alisema wao utaratibu wao utaelezwa baadaye. Sasa kuhusu mitiani ya kidato cha sita. Wanafunzi wa kidato cha sita watafungua shule tarehe moja mwezi wa sita kama ambavyo tayari imeshaelezwa na watakuwepo shuleni wakiwa wanasoma na kufanya maandalizi ya mitihani hadi tarehe 28 mwezi wa sita. Mitihani ya kidato cha sita itaanza rasmi tarehe 29 Juni 2020 na itafanyika hadi tarehe 16 Julai 2020. Na mitihani hiyo ya kidato cha sita itaenda sambamba na mitihani ya ualimu. Kwa hiyo Natoa wito kwa baraza la mitihani kuhakikisha kwamba wanasambaza mara moja ratiba ambayo inaonyesha mitihani itakavyofanyika kuanzia tarehe 29 Juni hadi tarehe 16 Julai 2020. Lakini pia tumeliagiza baraza la mitihani la Tanzania kuhakikisha kwamba mitihani hii inapokamilika ni lazima matokeo yake yatoke kabla ya tarehe 31 Agosti 2020. Na tunataka matokeo yatoke kabla ya moja Agosti ili tuweze kuendana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba miula na hawa wanafunzi wa kidato cha sita waweze kujiunga na vyo vikuu kama ambavyo imepangwa. Kwa hiyo matokeo ya kidato cha sita yatakapotoka kabla ya moja Agosti 2020 wanafunzi watapata fursa ya kufanya maombi kwa ajili ya kujiunga na taasisi za elimu ya juu na miula yao itaendelea kama kawaida haitaathirika upande wa vyo vikuu na vyo vya kati tunafahamu kwamba pia sambamba na kidato cha sita mheshimiwa rais alizungumzia kuhusu vyo vikuu na vyo vya kati kwa hiyo kama wizara tunapenda kuviagiza vyo kufanya maandalizi muhimu ili viweze kufunguliwa kuanzia tarehe moja Juni na tunazielekeza mamlaka za vyo vikuu kwa maana ya mabaraza pamoja na seneti kuweka utaratibu ambao watahakikisha kwamba wana masomo yanaendeshwa katika mfumo ambao utakuwa ni wa kufidia pia ule muda ambao wanafunzi wamepoteza muda wa masomo wakati serikali ilikuwa imechukua hatua ya kufunga shule na vyuo kwa ajili ya kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Kwa ni lazima ratiba zibadilike ili kuwe na muda zaidi wa kusoma kwa lengo la kufidia ule muda ambao umepote, ume, uh, umepotea. Na hivyo basi pamoja na kuzielekeza mamlaka hizi, bara, mabaraza pamoja na seneti ziweke utaratibu. Lakini pamoja na kuweka utaratibu huo, 
ni lazima wahakikishe kwamba wanawasilisha utaratibu kwa mamlaka husika kwa maana ya tume ya vyo vikuu Tanzania pamoja na baraza la taifa la elimu ya ufundi ifikapo tarehe 27 wawe wameleta wao wamewasilisha kwa mamlaka husika ili tuweze kufahamu wamepanga nini kwa sababu pamoja na kwamba wanauru wa kupanga lakini kama serikali lazima pia tufahamu ratiba yao kwa sababu bodi ya mikopo inapaswa kuwawezesha wanafunzi na hivyo ni muhimu ikafahamu ratiba ya kila chuo ili iweze kujipanga kikamilifu lakini tunasisitiza kwamba hakutakuwa na muda wa ziada kwa maana ya kwamba ratiba zao zizingatie kwenda kufidia ule muda uliopotea ili mwisho wa siku tuweze kuhitimisha masomo na tusije tukaathiri mzunguko wa masomo katika mwaka 2020 kuhusu mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu nafahamu kwamba mheshimiwa rais hapa alizungumza kwa msisitizo kwamba asingependa kuona vijana wake wanaenda shuleni na kupata usumbufu wa kupata mikopo. Hapa ningependa kuhakikishia watanzania kwamba fedha kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu kwa ajili ya kulipa muhula tatu tayari serikali ilikwishatoa na tunazo ziko bodi ya mikopo shilingi bilioni mbili Kwa hiyo hapa kinachotakiwa ni vyo kuhakikisha kwamba vinaandaa haraka zote muhimu ili wanafunzi wanapofungua waweze kupata fedha zao na hizi zinajumuisha fedha za wanafunzi lakini pia na fedha kwa ajili ya ada za wanafunzi. Na tungependa kwamba ikifika tarehe nane mwezi wa tano vio vyote viwe vimewasilisha nyaraka muhimu bodi ya mikopo ili tarehe moja au tarehe 30 wanafunzi watakapokuwa na ripoti vioni kulingana na namna ambavyo wataelekezwa na vio vyao basi wahakikishe kwamba nyaraka zimefika ili bodi ya mikopo iweze kutoa fedha. Ni wahakikishie kwamba bodi ya mikopo wamejipanga vizuri hawana tatizo lolote la utoaji wa fedha kinachotakiwa ni nyaraka kufika kwa wakati na mara nyingi ucheleweshwaji umekuwa ukitokea vioni kwa kweli tusingependa wanafunzi wameshakaa nyumbani muda mrefu kwanza kisaikolojia wameshaathirika kwa ajili ya kukaa nyumbani kwa muda mrefu kwa hiyo tusingependa wapate usumbufu na hasa ukizingatia kwamba masomo yatakuwa yanaenda kwa muda mrefu kwa hiyo wasipoteze muda wa kwanza kufuatilia fuatilia staiki zao. Kwa hiyo vio vyote vijipange na waweke maafisa wa kutosha wa kufanya malipo kwa sababu wakati mwingine wana, watu wanaowekwa kufanya malipo wanakuwa ni wachache kwa hiyo nakuta muda unakuwa una ni mrefu lakini serikali tayari imekwisha tupatia tunazo fedha kwa ajili ya wanafunzi pamoja na vio shilingi bilioni mbili na milioni nane kwa hiyo pia kwa upande wa vio nisisitize pamoja na nyaraka za wanafunzi lakini wahakikishe pia na wao wanaasilisha nyaraka zinazotakiwa ili waweze kulipwa fedha kwa ajili ya ada au kwa lugha ambayo wamezoea wao tuition fee kwa ajili ya wanafunzi wao kwa hiyo nipende kumalizia tu kwa kuwakumbusha vio kwamba pamoja na kwamba tunafungua lakini lazima tuendelee kuchukua tahadhari dhidi ya virusi vya corona kwa sababu mheshimiwa rais wetu aa, tunamshukuru kwa hatua alizozichukua ugonjwa huu sasa hivi maambukizi yake yamepungua sana lakini kama alivyosema haujaisha kabisa kwa hiyo tuendelee kuchukua tahadhari ili wanafunzi wanaporudi shuleni wasije wakawa sasa sababu ya kurudisha mlipuko wa virusi vya corona vio na shule zote lazima ziwe na vile uh, maeneo ya kunawia mikono hasa kwenye sehemu ambazo zina uh, wa, zinaingiza wanafunzi wengi kwa hiyo lazima waweke vifaa vya kunawia mikono sehemu za madarasa sehemu za mabwalo ya chakula na sehemu za kumbi za mikutano na wahakikishe kwamba ule utaratibu na tuna anda mwongozo mwingine wa ziada ambao tutapeleka katika kila shule tunashirikiana na wazi, wizara ya afya jana niliongea na mheshimiwa waziri wa afya umi mwalimu kwa hiyo ameshamwagiza mganga mkuu wataandaa mwongozo mahususi kwa ajili ya shule na vyuo na ningependa kutoa wito kwa viongozi wote kuanzia mabaraza ya vyuo bodi za shule kuhakikisha wanasimamia kikamilifu tahadhari ambazo zinatolewa na mamlaka zinazohusika na wizara ya afya 
kuhusu kujikinga na virusi vya corona. Kwa hiyo ndugu zangu niliona kwa asubuhi hii niweze kuafikishia hayo ili Watanzania waweze kufahamu namna ambavyo Wizara ya Elimu imepokea maelekezo na niseme kwa kweli tumepokea maelekezo haya kwa furaha. Maana sasa Wizara ya Elimu bila wanafunzi kuwa shuleni kwa kweli tulikuwa tumepooza sana. Kwa hiyo niwaambie sasa mtatuona. Maana tulikuwa tuko kimya, sasa mtatuona kwanza tumeshajipanga kama Wizara jana tulikuwa na kikao cha management ya Wizara kupokea maelekezo ya ya, ya Mheshimiwa Rais na hapa tumetoa ya maelekezo tumeweka na baadhi ya deadline kwamba kikamilike muda huu tutakwenda hata kuangalia ni namna gani hivi viuo vimejipanga kuhakikisha kwamba vinatekeleza na vinaweka maandalizi stahiki kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi kuanzia tarehe moja mwezi wa sita. ni wasi sana wazazi kuhakikisha kwamba wanaandaa vijana wao mapema na waweze kufika kwa wakati na washukuru sana na watakia siku njema asanteni sana Nashukuru kwa swali kwamba wanafunzi wa kidato cha nne wanahitaji tutajua wanahitajika kufanyika samani wanafunzi wa kidato cha nne pia wana mitiani na darasa la saba pia wana mitiani lakini labda tu niseme kwamba mitiani ya kidato cha sita ilipaswa kufanyika mei lakini pia mzunguko wa mitiani ya kidato cha sita unaenda pamoja na vio kwa hiyo kama vio vimefunguliwa ni lazima pia na wanafunzi wa kidato cha sita wakamilishe ili kama alivyosema mheshimiwa rais mzunguko uende uh, kama ilivyopangwa na kama mlimfuatilia vizuri mheshimiwa rais alizungumzia pia wanafunzi wengine alisema kwamba tumeanza na hawa wanafunzi wa viu ambao wanajitambua na wanafunzi wa kidato cha sita ambao ukiangalia hata kiumri ni wanafunzi ambao tayari umri wao umekuwa mkubwa nao pia wanajitambua vizuri na akasema kwamba tutafanya tathmini kulingana na hali ya maambukizi ya virusi vya corona inavyoendelea na niwahakikishie wa Tanzania na kama ambavyo tumekuwa tukimuomba Mungu wetu na amejibu maombi na tuna siku tatu za kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kusikiliza maombi yetu mpaka sasa nchi yetu iko vizuri sana kusiana na huo ugonjwa wa virusi vya corona tuna imani kwamba Mungu wetu ni mwema ataendelea kulinda taifa letu la Tanzania na hivyo basi tasimini tunavyoifanya kadi ambavyo tutaona hali ikiendelea kuwa vizuri basi tutatoa uh, taarifa kusiana na wanafunzi wa kidato cha nne wanafunzi wa darasa la saba tuna kidato cha pili pia wana mitiani na wanafunzi wa darasa la nne lakini inshallah la Mwenyezi Mungu akijalia tunamuomba hadi iwe shwari ili wanafunzi wote kwa ujumla wao waweze kurejea shuleni kwa hiyo cha msingi ni watanzania wote kwa ujumla kuendelea kuzingatia tahadhari zinazotolewa kwa sababu kadi watanzania watakavyozingatia basi ina maana hata maambukizi yatapungua na hivyo hata ile tishio la kusema kwamba wanafunzi wakiwa pamoja litaondoka na hivyo maamuzi ya serikali ya kuweza kufungua shule zote au vio vyote ya I amini mean, shule zote za msingi na sekondari au hata kuona uwezekano wa kuwapeleka kidato cha nne na darasa la saba yanaweza kufanyika